ஸோ இந்த பிஹெச் வேல்யூ பிஹெச் வேல்யூஸ் வந்து பார்க்குறோம் ஸோ பிஹெச் வேல்யூ ஈஸி தான் பட் இதில் இருந்து கொஷின் கேட்கலாம் ரேர் தான் பட் ஒரு சிக்ஸ் மார்க்கில் கேட்கலாம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மார்க் இருந்த பொழுது ஒரு கேல்குலேஷன் ஓரியன்டடாக ஃபிசிக்ஸில் கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதே மாதிரி கேட்கணும் அப்படிங்கும்போது சிக்ஸ் மார்க்கில் ரெண்டு ரெண்டு சம் பிஹெச் சம் கேட்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ பிஹெச் அப்படிங்கிறது மைனஸ் லாக் பேஸ்ட் இன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச் இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் போட்டாங்கன்னா அதோடய கான்சன்ட்ரேஷன் செறிவு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ இதுதான் பிஹெச் என்பதை ஹைட்ரஜன் அயனி செறிவின் பத்தை அடிப்படையாக கொண்ட மடக்கையின் எதிர்மதிப்பு அப்படின்னு சொல்லி வரைய இருக்கலாம் பிஹெச் ஈக்குவல் டு மைனஸ் லாக் பேஸ்ட் டென் ஹெச் ப்ளஸ் இதுதான் வந்து அதுக்கான ஃபார்ம்லா ஸோ இப்போ வந்து இதை வந்து இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஓஹெச்சோட செறிவு அதாவது ஹைட்ராக்சைடோட செறிவையும் கூட நம்ம பார்க்கலாம் காரத்திற்கு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ மொத்தமே இந்த ஸ்கேலில் பிஹெச்சும் ஸோ நம்ம சொல்லிவிட்டு இங்கே செவன் இங்கே வந்து ஃபோர்டீன் இந்த சைட் ஜீரோ ஸோ மொத்தமாக பிஹெச்சோட வேல்யூ பி ஓஹெச் ஓஹெச்னால் பேஸ் தானுங்களா ஸோ இந்த ரெண்டும் சேர்த்தணும் அப்படின்னா ஃபோர்டீன் வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாஸ் வந்து பிஹெச் ஸ்கேலுக்கு வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கக்கூடியது ஓகே ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி நான் இது சொன்னதான் இப் எது வந்து மோர் அசிடிக் எது வந்து மோர் பேசிக் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் நியூட்ரல்னு சொல்லுவாங்க இதை எட்டுங்கும்போது பெசிஸ் பேஸ் தான் அதாவது காரம் தான் கொஞ்சம் வலிமை கம்மியாக இருக்கும் ஒரு நைன் டென் இப்படி போக போக பேஸோட வலிமை அதிகமாக இருக்கும் அதாவது மோர் பேசிக்காக இருக்கும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி சிக்ஸுங்கும்போது செவன் எயிட் இதெல்லாமே வந்து சாரி மனிதனோட வயிற்று பகுதியில வந்து போடும்போது என்றால் இந்த இதை வந்து வேல்யூ வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ணி அனு பண்ணலாம் நீங்கள் ஓகே இப்போ நியூட்ரலைசேஷன் இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன் கே கேட்கும் பொழுது கூட நீங்கள் எழுதலாம் லெமன் ஜூஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தான் இருக்கும் வினிகருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அஸ்டிக் ஆசிட் இருக்குங்களா அதுக்கு பிஹெச் வேல்யூ மூணு ஆரஞ்சஸ்க்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து இருக்குது சோடா கிரேப்ஸு திராட்சை செர்ரி பழம் இதுக்கெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு வந்து இருக்குது தயிருக்கு வந்து பார்த்தோம்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிஹெச் இருக்குது ஃப்ரெஷ் மில்க்கு பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு அதோட பாலுக்கு வந்து ஃபைவ் தான் வந்து பிஹெச் வேல்யூ நம்ம மனித உமிழ் நீர் அதோட பிஹெச் வேல்யூ சிக்ஸ் டூ எயிட் இருக்கலாம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கூட சில இதில் கொடுத்துருப்பாங்க டொமேட்டோ ஜூஸ் வந்து தக்காளி சாருக்கு வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் டூ வந்து இருக்குது அதே மாதிரி சில பேஸ்க்கும் வந்து நம்ம பிஹெச் வேல்யூ பி ஓஹெச் வேல்யூ வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ பிளட் பிளாஸ்மாக்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்குது எக் ஒயிட் முட்டை வெள்ளை கரு இருக்குல்லைங்களா அதுக்கு வந்து எயிட் இருக்குது சி வாட்டருக்கு வந்து எயிட் இருக்குது பேக்கிங் சோடா அதுக்கு வந்து நைன் இருக்குது நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற அமோனியா இருக்கும் இல்லைங்களா அதுக்கு வந்து டுவெல் அண்ட் ஆசிட் அமில நீக்கி அது வந்து டென் அமோனியா வாட்டர் லெவன் லைம் வாட்டர் சுண்ணாம்பு நீர் அது வந்து டுவெல் ட்ரை கிளீனர் வந்து பார்த்தோம்னா அதுக்கு வந்து தேர்ட்டீன் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது அது ட்ரை கிளீனர் நம்ம வடிகால் சுத்தமாகும் பொருள் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடுக்கு வந்து ஃபோர்டீன் மில்க் ஆஃப் மெக்னீஷியா இந்த ஈனோவிலலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ அதில் வந்து டென் வந்துருக்கு காஃபியில் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பழைய புக்கில் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அது ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஒன் ஒன் வேல்யூஸ் பார்க்கலாம் ஸோ பிஹெச் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம கணக்கீடுகள் பார்த்துக்கலாம் புக்கில் இருக்குது இது எல்லாமே வந்து டென்த் புக்கில் இருக்கக்கூடிய சம் பழைய புக் அண்டு புது புக் ரெண்டுலையும் மேர்ஜ் பண்ண சம்ஸ் தான் இது ஒரு கரைசலின் ஹைட்ரஜன் அயனியோட செறிவு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் எம் எனில் அந்த கரைசலின் பிஹெச் மதிப்பு என்ன மேலும் அந்த கரைசல் அமிலமா காரமாக நடுநிலையா பிஹெச் வேல்யூ இருந்தாவே நம்ம சொல்லிடலாம் இல்லைங்களா அது வந்து என்ன அந்த நம்பரை வச்சு இஸ் இட் ஆசிட் ஆர் பேஸ் ஆஃப் நியூட்ரல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஸோ ஹைட்ரஜன் அயனியோட செறிவு கொடுத்துட்டாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் எம் மோலர் த ஹைட்ரஜன் அயான் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் அ சொல்யூஷன் ஈஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எம் வாட் இஸ் த பிஹெச் ஆஃப் த சொல்யூஷன் ப்ரிடிக்ட் வெதர் த கிவன் சொல்யூஷன் இஸ் அசிடிக் பேசிக் ஆர் நியூட்ரல் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஒன்றுமே பிரச்சனை ஹெச் ப்ளஸோட வேல்யூ நம்ம கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு லாக் அப்ளை பண்ணி போட்டால் ஓகே ஸோ லாக் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜ
ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் மைனஸ் த்ரீ லாக் டென் பேஸ் டென் இப்போ லாக் பேஸ் டென் டென் இப்படி இருந்தால் அதோடய வேல்யூ வந்து ஒன் ஓகே நீங்கள் வேறு எந்த லாகோட வேல்யூமே ஞாபகம் வச்சுக்க தேவையில்லை கொடுக்குற வேல்யூ இந்த மாதிரி தான் வரும் லாக் டென் டென் இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஒன் இருக்கும் அப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் த்ரீ தான் ஆன்சர் ஸோ பிஹெச் த்ரீ அப்படிங்கும்போது ஏழை விட லெஸ்ஸாக இருக்குது ஸோ கட்டாயமாக இது இந்த நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட கரைச்சல் என்னவாக இருக்குன்னா அமிலம் ஆசிடாக தான் வந்து இருக்கும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு பிஹெச்ஏல ஸோ கரைசல் வந்து அமிலத்தன்மை கொண்டதாக இருக்கும் இது வந்து இட்ஸ் அ ஃபார்முலா லாக் பேஸ் டென் டென் அப்படின்னா வந்து அதோடய வேல்யூ வந்து ஒன் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு ப்ராக்டிஸம் நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கோங்க ஹைட்ரஜனியோட சரி வந்து ஒன் டென் பவர் மைனஸ் நைன் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஒன் இன் டூ எனி திங் இந்த சைம் திங் தான் வரப்போகுது ஸோ இந்த இடத்துல ஒன் இருந்தாலும் ஓகே இல்லைனாலும் ஓகே இல்லைங்களா ஸோ கரைசலோட பிஹெச் மதிப்பை கண்டுபிடிக்கணும் அந்த கரைசல் அமிலமாக காரமாக நடுநிலையாக அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ப்ரிடிக்ட் பண்ணணும் இது ப்ராக்டிஸ் தம் நீங்கள் போடுங்க இது ஒரு மாடல் மொத்தம் மூணு மாடல் இருக்குது இது ஒரு மாடல் ரெண்டாவது மாடல் பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ராக்சைடு அயனையோட செறிவு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் நமக்கு ஃபார்முலாவில் பி ஹெச் ப்ளஸ் தான் இருக்கும் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச் ப்ளஸ் தான் நமக்கு இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ரெண்டாவதாக யூஸ் பண்ண ஃபார்முலா பண்ணணும் பிஹெச் ப்ளஸ் பிஓஹெச் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஹைட்ராக்சைடு அயனியோட செறிவு கொடுத்துருக்காங்க நல்லா படித்து பார்க்கணும் ஓஹெச்சோட செறிவு கொடுத்துருக்காங்களா இல்லை ஹெச் ப்ளஸ்ஸோட செறிவு கொடுத்துருக்காங்களான்ட்டு ஓகேங்களா ரொம்ப ஈஸிங்கிறனால நம்ம கடகடகடங்கும் போது கரெக்டாக கொஷினை படிக்காமல் இருக்க வேண்டாம் அது நல்லா கொஷின் நல்லா படிச்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஹைட்ராக்சைல் அயனியோட செறிவு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இன் டூ டென் பவர் மைனஸ் நைன் எம் அப்படின்னா வாட் இஸ் த பிஹெச் ஆஃப் த சொல்யூஷன் அப்படின்னு மட்டும் கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ ஓஹெச் மைனஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஹெச் ப்ளஸ் இருந்தால் ஹெச் ப்ளஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் பாக்ஸில் போடலாம் இல்லைன்னா ஓஹெச் மைனஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஓஹெச் மைனஸ் கொடுக்கும்போது லாக் பேஸ் டென் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன் அப்படின்னு எழுதிக்கணும் ஸோ இங்கே மைனஸ் வெளியே எடுத்துகிட்டு ஸோ இந்த அரித்மெட்டிக் கால்குலேஷனில் நம்ம பண்ணிடுவோம் அப்போ ஆன்சர் வந்து நைன் பிஓஹெச் வந்து நைன் வருது அப்போ பிஹெச் தான் நம்ம கேட்டிருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் பிஹெச் ப்ளஸ் பிஓஹெச் வச்சுட்டு ஃபோர்டீன் மைனஸ் நைன் வந்து நமக்கு ஃபைவ் இதுதான் வந்து ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ என்ன இது வந்து நான் நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் பேசிக் திங் லாக் பேஸ் டென் டென்னா ஒன் லாஸ்ட் சம்லே பார்த்துட்டோம் இப்போ லாக் பேஸ் டென் ஒன் அப்படின்னா ஈக்குவல் டு ஜீரோ தான் வரும் ஜீ அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் அதனால் அந்த ஒன் வந்து நீங்கள் முன்னாடியே போடாமல் இருந்தாலும் நோ ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் போட்டுக்கோங்க அதான் பெஸ்ட் ஏன்னா இந்த வேல்யூவே என்னவாகும் அப்படின்னா ஜீரோ ஆகும் திஸ் வேல்யூ பிகம்ஸ் ஜீரோ அண்ட் இந்த மைனஸ் நைன் இருக்குங்களே மைனஸ் நைன் லாக் பேஸ் டென் மை டென் இந்த மாதிரி கொண்டு வந்துக்கலாம் இது வந்து ரெண்டு ஸ்டெப் எக்ஸ்ட்ராவாக போட்டிருக்கு நீங்கள் ஒரே ஸ்டெப்பில் வந்து ஆன்சர் கொண்டு வந்துக்கலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு இதே இதுக்கு வந்து ஒரு ப்ராக்டிஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன் போட்டு பாருங்கள் ஒரு கரைசலின் ஹைட்ராக்சைடு எண்ணியோட செறிவு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் எம் எனில் கரைசலின் பிஹெச் மதிப்பை கண்டுபிடிக்கவும் ஆன்சர் செக் பண்ணுறக்கு இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நியூ சமச்சீர் புக் டென்த்தில் தான் இருக்குது சில சம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஓல்டு டென்த்து சமச்சீர் புக்கில் இருந்து இருக்குது ஓகேங்களா வேறு எக்ஸ்ட்ரா எதுவுமே இல்லை சோர்ஸ் ஃபுல்லி ஸ்கூல் புக்ஸ் அடுத்தது இந்த ஹைட்ரஜல் அயன் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ வாட் இஸ் த பிஹெச் ஆஃப் த சொல்யூஷன் ஸோ இதுவும் நீங்கள் வந்து போட்டு பாருங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் அண்ட் எ சொல்யூஷன் ஹேஸ் அ பிஓஹெச் வந்து லெவன் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் அப்படின்னா பிஹெச் என்ன இருக்கும் சொல்யூஷனுக்கு ஸோ டேரெக்டாகவே இந்த வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் பிஹெச் ப்ளஸ் பிஓஹெச் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீனில் அப்ளை பண்ணோம்னா ஆன்சர் ஓகேங்க அடுத்த மாடல் த்ரீ வந்து பார்க்கலாம் கேல்குலேட் த பிஹெச் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் மோலார் சொல்யூஷன் ஆஃப் ஹெச்சிஎல் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் எம் சரி உள்ள ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலத்தில் கரைசலின் பிஹெச் மதிப்பை காண்க அந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு சொல்யூஷன் எப்படி பண்ணணும்னா முதல்ல இந்த இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் ஹெச்சிஎல்லாம் ஹெச் டூ எஸ் ஓ ஃபோரானு சரி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு மாறும் ஸோ நம்ம இதை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதும்போது ஒரு ஹெச் ப்ளஸ் ஒரு சிஎல் மைனஸ் அ
அப்படின்னா ஒரே ஒரு ஹெச் ப்ளஸ் தான் அப்போ நமக்கு அவங்க என்ன செறிவு கொடுத்துருக்காங்களோ அதை டேரெக்டாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ இதுதான் வந்து கிவன் கொஷினில் இருக்குது அதனால் அந்த கான்சன்ட்ரேஷனை நம்ம அப்படியே வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் கொஸ்டின் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இதோட செறிவு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் அப்படி தான் இருக்குது அதனால் நம்ம இதை வந்து இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படியே எடுத்துக்கலாம் இந்த கேஸ் ஆஃப் ஹெச்சிஎல் இந்த கேஸ் ஆஃப் ஹெச்என்ஓ த்ரீ லைக் தட் ஓகே ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம நார்மல் ஆஸ் யூஷுவல் சம் தான் நம்ம போட்டு ஆன்சர் கொண்டு வந்துக்கலாம் ஓகேங்களா இதே சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ சல்ஃபியூரிக் ஆசிட்ங்கும் போது ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் அப்போது ஓ இதை டிசோசியோசியேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணாலும் நமக்கு என்ன வரும் டூ ஹெச் ப்ளஸ் வரும் டூ ஹெச் ப்ளஸ் ப்ளஸ் எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் வரும் அப்போது இவங்க என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்களோ அதை ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் மெத்தட் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் புரியல அப்படின்னா மெசேஜ் பண்ணுங்கள் சார் வந்து எனக்கு சொல்வார் நான் மறுபடியும் அந்த அந்த பர்டிகுலர் பார்ட் மட்டும் வீடியோ போடுறேன் ஓகேங்களா யார் டவுட் கேட்குறீங்களா உங்களுக்கு ஸோ வாட் would be the pH of an aqueous solution of sulfuric acid which is 5x in 5 into sorry 5 into 10 power minus 5 mole per liter in concentrations abdi kekkum bodhu so namakku vandha enna pannukku so indha formula eludhunu paarenga indha 6 mark na venda vittrunga ana namakku therinjirukum h2so4 abdi ing bodhu rendu h plus kudukum அப்போ இங்கே செறிவு நமக்கு என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்களோ அதை ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஏன்னா ரெண்டு மோல் ஹெச் ப்ளஸ் வந்து கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ டூ இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் டென் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் ஓகேங்களா இப்போ வந்து இது பவரில் இருக்குது டென் பவர் ஒன் இது டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படிங்கும்போது டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கலாம் ஸோ டென் பவர் மைனஸ் ஃபோருங்கும்போது நம்ம கேல்குலேஷன் பண்ணாமே நமக்கு தெரிய ஆன்சர் வந்து ப்ளஸ் ஃபோராக தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஆனால் நீங்கள் ஸ்டெப்பெல்லாம் போடணும் கட்டாயமாக அந்த ஃபார்ம்லாம் எழுதணும் அந்த ஃபார்ம்லாவுக்கு தனியான மார்க் வந்து அலா கேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா இதை இங்கிலீஷ் என்ன பாயிண்ட் எழுதணுமோ அதை தமிழ் எழுதிக்கும் வேணும்ல ஸோ ஆன்சர் வந்து ப்ளஸ் ஃபோர் கட்டாயமாக இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து நம்ம எழுதணும் ஓகேங்களா ஸோ இதோட நமக்கு ஆசிட் பேஸ் முடிஞ்சு இருந்தாலும் பிஹெச்ஓட இம்பார்ட்டன்ஸ் அது வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து பார்க்கலாம் ஓகேங்களா தென் இந்த நோட் திங் நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போ கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடுன்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு டூ ஓஹெச் மைனஸ் வந்து இருக்குது ஓகே அதே மாதிரி மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடுக்கு டூ ஓஹெச் மைனஸ் அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடுக்கு வந்தீங்கன்னா த்ரீ இதில் பேலன்ஸி வச்சு தான் நம்ம சொல்கிறோம் ஹெச் த்ரீ பிஓ ஃபோருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து த்ரீ பிஓ ஃபோர் த்ரீ வாட்டு ஹெச் ப்ளஸ் ஸோ இதுக்கு அந்த மாதிரி கொடுக்கணும் ஸோ புக்கில் இருக்கிறத தான் மேக்ஸிமம் கேட்பாங்க ஸோ நோ ப்ராப்ளம் ஸோ அடுத்த சம் வந்து பாருங்கள் இப்போ ஓஹெச் கேட்குறாங்க ஹைட்ராக்சைடு அயனுக்கு கேட்குறாங்க இது ப்ராக்டிஸ் போடணும் போடுங்க ஓகே கேல்குலேட் த பிஹெச் ஆஃப் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் மோலார் சொல்யூஷன் ஆஃப் என்ஏஓஹெச் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் மோல் என்ஏஓஹெச் கரிசலில் உள்ள பிஹெச் மதிப்பை காண்க இப்போ என்ஏஓஹெச் வந்து ஒரே ஒரு ஓஹெச் தான் நமக்கு கொடுக்கும் ஓகேங்களா அப்போ இது ஒரே ஒரு ஒரு திங் தான் ஸோ அதை வச்சு நம்ம போட்டுக்கலாம் இதே கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு கேட்டாங்கன்னா ரெண்டு அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு கேட்டால் த்ரீ இதால் இந்த வேல்யூவை என்ன பண்ணிக்கணும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் ஸோ இதோட பிஹெச் திங் வந்து முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்